హలో అండి అందరికి నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్రియా వినయ్ మీరు నా ఛానల్ని కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే తప్పకుండా లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ కమింగ్ టు దిస్ బ్లాగ్ ఇది భోగి బ్లాగ్ అన్నమాట సో భోగి బిఫోర్ డేని నైట్ డిన్నర్ చేశాక ముగ్గులు స్టార్ట్ చేసాం అంటే హైదరాబాద్లో ఇక్కడ నైటే ముగ్గులు వేసుకుంటున్నారు సో మేము కూడా స్టార్ట్ చేసాం యాక్చువల్లీ మాది ఇండిపెండెంట్ హౌస్ అన్నమాట మేము సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఉంటాం ఇంకా బాల్కనీలో చిన్నగా వేసుకుందాం కజిన్స్తో సరదాగా అని అనుకున్నాను అంటే రెండ్ హౌసే మా పక్కన వేరే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు Oh beautiful so elegant just looking like a wow Sankranti festival antane first andariki gurtochedi rangoli muggul vesthane kada pandaga vibe ane telustundi mala unna creativity nanta mem baitiki teesthunnam ikkada teestha nalo unna creativity mottham baitiki teestha na thadaka chupistha oka paata vaadali no nana chinno nana marate na elo అండ్ ఫైనల్ గా రంగోలీ వేయడం అయితే ఫినిష్ చేసాం టెన్ థర్టీ కేమో స్టార్ట్ చేస్తే లెవెన్ థర్టీ అయింది కాసేపు ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటూ చిన్నప్పుడు మేము చేసిన నాటీ థింగ్స్ అన్ని గుర్తు చేసుకుని నవ్వుకుంటూ ఎంజాయ్ చేసాం అండ్ ఇంకా పడుకునేసరికి లేట్ అయిపోయింది ఇంకా మార్నింగ్ ఫైవ్ కే లేద్దామని అలారం పెట్టాను ఆ అలారం ఆఫ్ చేసుకుంటూ లేచేసరికి అది కాస్త సిక్స్ అయింది డే స్టార్ట్ విత్ గ్రీన్ టీయా ఇంకా నేను ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి పూజ చేశాను భోగి ముందు రోజు మార్కెట్కి వెళ్ళామన్నమాట ఇంకా మా కజిన్స్ సరదాగా కూర్చొని వాళ్ళు తీసుకొచ్చినవన్నీ ఓపెన్ చేసి చూస్తున్నారు ఇంకా తీసుకొచ్చినవన్నీ ఎవరిది వాళ్ళకి సపరేట్ చేసేదాకా ప్రాణం ఆగదు కదా అండ్ చూసారు కదా నేనైతే బ్రేక్ఫాస్ట్కి పోహా చేశాను భోగి రోజు ఈ స్పెషల్స్ చేయాలని అయితే నేను ఒక మెనూయే పెట్టేసుకున్న అండ్ ఇక్కడ నేను మీకు ఏం చెప్తున్నా అంటే ఈసారి ఫెస్టివల్కి అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళలేదు ఆల్రెడీ లాస్ట్ మంత్ మ్యారేజ్ ఉందని ఇంటికి వెళ్ళాం అండ్ ఎలాగో మా విన్నుకి కూడా లీవ్స్ లేవు లాస్ట్ ఇయర్ ఇంటి దగ్గరే ఉన్నా కానీ అప్పుడు మా విన్ను హైదరాబాద్లో ఉన్నారు ఇంకా నేను ఒకదాన్నే ఇంటికి వెళ్ళా అప్పుడే చాలా బాధ అనిపించింది ఫస్ట్ ఫెస్టివల్కి ఒక దగ్గర లేమే అని ఇప్పుడు ఇంకా ఇద్దరం ఇక్కడే సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం అనుకున్నాం ఎలాగో నేను ఒకదాన్నే కదా అని కజిన్స్ ఇక్కడే ఉంటారు సో వాళ్ళని రమ్మన్నా ఇంటికి ఎవరి లైఫ్ లో వాళ్ళు బిజీగా ఉన్నా ఫెస్టివల్ కి మాత్రం మ్యాక్స్ అందరు ఇంటికి వెళ్తారు కదా ఫ్యామిలీ అందరు కలిసి పండుగ చేసుకుంటేనే పెద్ద పండుగ లాగా అనిపిస్తుంది కదా అండ్ ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి ఫ్లవర్స్ మార్కెట్ కి వెళ్ళాం నేను ఫ్లవర్స్ మార్కెట్ కి వెళ్ళడం ఫస్ట్ టైం ఏది తీసుకున్నా ఇంకా వేరే తీసుకుంటే బాగుండు అనిపించింది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ చూస్తుంటే మస్తు అనిపించింది ఇన్ని టైప్స్ ఉంటాయా అనుకున్నా ఫ్లవర్స్ మధ్యలో నడుస్తుంటే ఐ జస్ట్ ఫెల్ లైక్ ప్రిన్సెస్ అన్నమాట ఇంకా ఫ్లవర్స్ తీసుకొని ఇంటికి అయితే వెళ్ళిపోయాం ఇంటి ముందు గొబ్బెమ్మని చేసి పెడతారు కదా ఇక్కడ సిటీ కాబట్టి నాకు అవన్నీ ఏం దొరకలేదు ఇంకా నేను కొన్ని ఫ్లవర్స్ అండ్ నవధాన్యాలు వేసి పెట్టాను ఇంకా సిటీలో ఉంటే అంతే కదా పండగ వైబ్స్ అనేవి కనిపించవు ఇక్కడ మేము ఫ్లవర్స్ తో ఇంటి ముందు తర్వాత పెట్టడానికి పూలు కూర్చుతున్నాం పండగ వైబ్స్ అనేవి కనిపించాలి కదా పండగ అంటే పండగ లాగా ఉండాలి లేకపోతే నార్మల్ డే లాగా బోరింగ్ అనిపిస్తుంది కదా సో ఇంకా పూలు గుచ్చడం అయిపోయాక మా పైన ఆంటీ పసి బొట్టుకు పిలిచారు సో వెళ్ళాను
ఈ ఆంటీ ఏ పండుగ అయినా బాగా చేస్తారు నాకు బాగా ఇష్టం మేము హైదరాబాద్కి వచ్చి వన్ ఇయర్ అవుతుంది ఈ వన్ ఇయర్లోనే చాలా క్లోజ్ అయ్యారు అండ్ ఈ సంక్రాంతి ఇంకా బాగా చేస్తారు ఈ సంక్రాంతి వాళ్ళకి పెద్దల పండుగ అంట మనం దసరా టైంలో చేస్తాం కదా పెద్దలకి ఇస్తారంటారు కదా సో అలా అన్నమాట వాళ్ళ పద్ధతి ప్రకారం చేశారు ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది కదా చూసారు కదా ఎలా చేశారో ఇంకా నేను వాయినం తీసుకొని జెట్ స్పీడ్లో ఇంటికి అయితే వెళ్ళాను ఎందుకంటే నా కుకింగ్ పని ఇంకేం అవ్వలేదు అసలు ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళి కుకింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేశా సో లంచ్కి స్పెషల్స్ ఏం చేశానంటే వెజ్ పులావ్ దానికి కాంబినేషన్ ఆలు కుర్మా చేశాను నా ఫేవరెట్ ఫుడ్ లిస్ట్లోకి ఆలు కుర్మా అండ్ వెజ్ పులావ్ కూడా యాడ్ అయిపోయింది ఒక్కసారి ట్రై చేసా ఈ కాంబినేషన్ ఇంకా అప్పటి నుండి బాగా నచ్చింది మీరు ఈ కాంబినేషన్ ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా ట్రై చేయకపోతే చేసి చూడండి టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఇంకా మార్నింగ్ నుండి ఆఫ్టర్నూన్ దాకా బిజీ బిజీ అయింది ఇంకా వంట అయిపోయాక మంచిగా తినేసి హాయిగా ఒక నాప్ వేసా ఇంకా మెల్లగా ఈవినింగ్ ఫైవ్ కల్లా లేచి ఇంటి ముందు దర్వాజాకి పూలు అయితే పెట్టేసా ఇంకా అప్పుడు పండగ వాతావరణం అనేది కనిపించింది అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ గులాబ్ జామ్ స్వీట్ నేనైతే చేయలేదు మా పిన్ని వేసింది నేను అందరికీ సర్వ్ చేసా నాకు అంత పర్ఫెక్ట్గా రాదు గులాబ్ జామ్ ట్రై చేసిన ప్రతిసారి నాకు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ లాగా అనిపిస్తుంది నాకు ఎప్పటి నుండి గులాబ్ జామ్ తినాలనిపించింది ఇంకా అది ఫైనల్లీ భోగి రోజు కుదిరింది అన్నమాట ఇంకా గులాబ్ జామున్ తినేసి ఇంటికి వెళ్ళలేదు కదా మమ్మీ వీడియో కాల్ చేస్తే కాసేపు మాట్లాడాను ఇంకా సెవెన్ థర్టీ టు ఎయిట్కి అలా డిన్నర్ ఫినిష్ చేసి మా బిల్డింగ్ ముందు అందరం కలిసి సంక్రాంతి ముగ్గు వేద్దామంటే సరే అని వెళ్ళాను చెప్పండి హ్యాపీ భోగి అని చెప్పండి చిన్నప్పుడు నేనైతే మస్తు ముగ్గులు వేసేదాన్ని ఇప్పుడు మొత్తం మర్చిపోయినట్టు అయిపోయింది ఇక్కడ ఇలా అందరం కలిసి కూర్చొని ముగ్గు వేస్తుంటే మస్తు అనిపించింది ముగ్గు వేయడం అయితే ఫినిష్ అయిపోయింది ఎలా ఉందో చూసి మీరే కమెంట్ చేయండి ఇంకా మనం ముగ్గు వేయడం అయిపోయాక మనం చేసే పని ఏముంటుంది ఎవరు ఎలా వేసారని చూస్తారు కదా మేము కూడా అందరం కలిసి లైన్లో వేసిన ముగ్గులు చూడడానికి వెళ్ళాం సో లాస్ట్కి టైం అప్పుడు అరౌండ్ లెవెన్ థర్టీ అలా అయింది ముగ్గురం కలిసి దయ్యాలాగా ఐస్ క్రీమ్ తినడానికి వెళ్ళాం సో ఫైనల్లీ భోగి డే ఎలా గడిచిందో టైమే తెలియలేదు ఫైనల్లీ ఇట్స్ డన్ అన్నమాట దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ బ్లాగ్ విత్ కజిన్స్ దట్ టు భోగి సెలబ్రేషన్స్ వన్ సెకండ్ మీ అందరికీ కూడా హ్యాపీ భోగి అండ్ మీరు మీ ఫ్యామిలీతో ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారో కమెంట్ చేయండి అండ్ వీడియో నచ్చితే డోంట్ ఫర్ గట్ టు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ బ్లాగ్ బాయ్ బాయ్